हेलो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक ऑफ कास्ट अकाउंटिंग रिलेटिंग टू ओवरहेड इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी द मीनिंग ऑफ ओवरहेड एंड आल्सो बेसिस ऑफ अलोकेशन एंड मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट विद्यार्थी ई वीडियो ना ओवरहेड अरे मेलू वेच अंत करतर ओवरहेड बेदक ओवरहेड अर्थ मत यधार मेले ओवरहेड हंसतर मत अपोर्शनमेंट आफ ओवरहेड इवतना वि वीडियो तक सो मदले मीनिंग ओवर हेड मीन इंडरेक्ट एक्सपेस आर् काल एस ए ओवर हेड इट मीन दट आल इंडरेक्ट एक्सपेस कॉन्स्टिट्यूट ओवर हेड इट इस एन अग्रिगेट आफ् इंडरेक्ट मटीरियल इंडरेक्ट वेजस् एंड इंडरेक्ट एक्सपेस मीन टोटल आफ् इंडरेक्ट एक्सप इंडरेक्ट मटीरियल इंडरेक्ट वेजस् and indirect expenses are called as the overhead overheads cannot be charged to a particular job or product but can be apportioned on a suitable basis this is an important characteristics or feature of the overhead it means that direct expenses can be charged directly to a particular product or particular uh, job or center but Overhead uh, cannot be charged directly to a particular product or particular job, but it needs apportionment and allocation. So that is the characteristics of overhead. And the email which and then the all paroksha which gali ge na wo mail which and the kari tevi. Agar a paroksha which and then the ado material indirect material agir bodo. इंडरेक्ट वेजस् आगेबूद अथवा इंडरेक्ट एक्सपेस्स इू मत ना ओवर हेड अंत करते ओवर हेड अरे अग्रिगेट आफ् इंडरेक्ट मटीरियल इंडरेक्ट वेजस् एंड इंडरेक्ट एक्सपेस एक्सपेस एर विधव ना नोड़े फस्ट यूनिटली डैरेक्ट एक्सपेस एंड इंडरेक्ट एक्सपेस मटीरियल एर डैरेक्ट मटीरियल इंडरेक्ट मटीरियल वेजस्लू डैरेक्ट लेबर आंड इंडरेक्ट लेबर अंत ना नोड़े अगर इंडरेक्टे संबंध पटिता इंडरेक्ट लेबर आगेबूद मटीरियल आगे अथवा एक्सपेस आगेबूद इवेलू सीरी ना ओवर हेड अथवा मेलू वेच अंत करते मेलू वेच प्रमुख लक्षण ऐन मेलू वेच यू जॉबी अथवा प्रोडक्टे नेर आ उत्पादना वेच सेरसली बर या वेच हलवर से कॉल से अथवा जॉब नदे हंचिके सो इत हंचिके वो प्रमुख लक्षण अंत हेलबूद देट सी द क्लासिफिकेशन आफ ओवर हेड सो ओवर हेड क्या बी क्लासिफड आन द बेसिस आफ् फंक्षन आन द बेसिस आफ् बिहेवियर आन द बेसिस आफ् एलिमेंट ओवर हेड क्या बी क्लासिफड इंटू वेरियस कैटगरी सो लेट सी आन द बेसिस आफ फनल दट इस फंक्षनल ओवर हेड आर क्लासिफिकेशन आन द बेसिस आफ फन इट मीन दट आन दिस आन दिस बेस ओवर हेड क्या बी क्लासिफड एस प्रोडक्शन ओवर हेड अडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड से एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड इट मीन दट इफ द प्रोडक्शन Uh, if the uh, indirect material indirect expenses indirect wages are spent on production then it will be called as the production overhead and if it is incurred on administration and then it is called as the administrative overhead and then if it is incurred on selling and distribution overhead uh, distribution uh, function then it will be called as the selling and distribution overhead हादसे व्यार्थी क्लासिफिकेशन आफ ओवर हेड अरे मेलू वेच यधर्गी वर्गीकरण मूर 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಆನಂತರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟು ಆಫೀಸ್ ರೈಟಿಂಗು ಸ್ಯಾಲರಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಜ್ ಔಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹುಯಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿ ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂಥ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆ ಚರ ಮೇಲು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೆನ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡು ವೇರಿಯೇಬಲು ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲು ಇವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸು ನಾವು ಮೂರು ವಿಧದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಲೇಬರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಇವು ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಗಳು ಸೊ ಈ ಅಂಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು
ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಂಟು ರೇಟ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಈ ಸ ಸಂತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಂಟು ರೇಟ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಂಟು ರೇಟ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕೋಪಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೆಂಟನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಕುಪೈಡ್ ಮೇಲೇ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಕುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಅಂತಾರ ಎರಡು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ದೆನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ದೀಸ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಅಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಪವರ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಬಿ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಬಿ ಮಷಿನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರನ್ನು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಕುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇವು ಇವು ಬೇಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂ
ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ದೆನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವೈ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರೆಡ್ಡು ನಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಂಚ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರೆಡ್ಡನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾಷ್ಟು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತೇರಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟ